You're watching Bread and Roses, a weekly political social magazine that's broadcast in English and Persian via New Channel TV. Hi everyone, I'm Maram Namazi. And I'm Fadi Boos Puya. In this week's program, we interview Mercedes Gaaji, London spokesperson for Iran Tribunal on massacre of political prisoners in the 80s in Iran. We'll also be talking about the group Chartar and uh, the imposition of the veil on women taking selfies at the concert, a nurse being beaten in Turkey for wearing shorts, Ismail Mohammad of Black Ducks being arrested on blasphemy charges in Egypt. We'll also be talking about an insane fatwa on women cycling, as well as a wonderful campaign by a Saudi women to end male guardianship rules. Don't go away. Stay with us. In the news that's passed, we've heard that there is this group called Chartar that is doing concerts in uh, the West. It's uh, been in Canada recently. And uh, there's news that's come out of it that women who wanted to take selfies with the band were told by the band to put hijabs on. To cover up. To cover up. Which is disgusting. And that's there's a storm, social media storm. And basically everybody's attacking them. These are people who actually pay to go and see the band and they've asked um, for people to cover up. I've actually dished that apparently. They've handed uh, out hair jobs because jobs. people don't generally go with their hair and jobs. And the excuse too. is that we have to go back to Iran and we'll be subject to Iranian rules and regulation, hmm. uh, Islamic rules and regulation in Iran. Well, don't do it if you you don't have the yeah. you know pe people in Iran. Are people fighting. in Iran are not wearing the veil and violating rules, and they're in Canada and they're telling other people not to violate the Islamic regime's rules. And this is the creeping Islamization of yeah. everything in public sort of space. Mm. I mean, it needs to be stopped. And um, also, well, it's interesting because what what next? Are they going to stop gay people from coming into their concerts because it's illegal in Iran? Are they going to stop apostates from entering because they should be hung instead? Maybe they can hand the noose over. Eh? Why don't you hang yourself? Do the regime's job for us. You know, so it, it is, it, I mean, I know I'm pulling the argument, but it is outrageous. You know, this is something that women in Iran are fighting against at great risk to their lives. And here is a band, uh, you know, in Canada telling women to, to uh, cover up. It's shameful. I mean, that's linked to the uh, Islamist attack on a uh, woman's sort of uh, um, dress. And we heard that in Turkey. Um, a nurse who was going uh, on, you know, daily uh, business, uh, she was wearing shorts, she was attacked by uh, a passenger. Uh, the bus driver refused to actually uh, take her to hospital, she was injured, and that's created a, a, a huge debate in yeah, Turkey about the woman's right uh, to, uh, to dress. And he said, yeah. he said to the guy who attacked her, said he didn't like the way she was dressing, that she should go to hell for it. And he's actually been released while there's still lots of people in Erdogan's prisons in Turkey. Yeah, and there's a huge campaign, um, uh, people supporting uh, women in, um, in Turkey. We're taking their own photos of uh, wearing shorts and publishing them on social media. I mean, that's, that's spreading across social media. Bread and Rosa supports this movement. Yeah, definitely. There was a really interesting article that uh, the journalist Nushin Abobzad has written about the veil. And in it, she talks about how in the West, very often this conversation about the veil is sanitized so that, you know, you talk, you only hear about it as a right and a choice. But in effect, you know, the, the real brutality and oppressive nature of it and its effects on women wearing shorts in Turkey and women who don't want to dress a certain way and the abuse and the imprisonment that they're faced with, it, it's the reality of, of the veil socially speaking on a mass scale. Before we end this uh, segment though, we do want to do a shout out to Ismail Mohammed, a wonderful atheist who started the Black Ducks program, wonderfully uh, renowned program uh, highlighting issues around atheism and free thought. He was arrested by the uh, Egyptian government. Uh, he's been released now, but we're, you know, it's still not clear. His situation is still uncertain, and we want to salute him and also make sure that we're vigilant. Everybody. And everybody supports him and uh, uh, international human rights 
activists, atheists, secularists need to be on alert, basically, if um, the Egyptian government wants to attack secularists and atheists in Egypt, they'll be defended internationally. Yeah, and he'll be coming to the July 2017 conference on free expression and conscience. So we want him there and we'll give him the welcome that he deserves. A few days ago, we interviewed Mercedes Qaedi, the London spokesperson for Iran Tribunal. She's a real fighter, a long-term political prisoner who's fought inside prison and outside for the rights of political prisoners in Iran and for freedom. Uh, we'll listen now to this interview about uh, you know, one of the darkest periods uh, in Iranian history and one that mothers and survivors like herself are still fighting for justice and accountability. Stay with us. Mercedes Qaidi, I'm happy to be here with you. I want to talk about the year of 1967, the year یاد بود این سالگرد در تاریخ ایران چیه دقیقا؟ با سلام به شما و خیلی ممنونم که منو به این برنامه دعوت کردین. ببینین جمهوری اسلامی از زمانی که اومد با در واقع با کشتار ده شست شروع شد و این ادام ادام ها در واقع ادامه داشت و اوجش رو می‌بینید یک کشتار وسیع در زندان های جمهوری اسلامی بود که سال 67 ما الان درست 28 سالی که از اون تاریخ فقط کشتار سال 67 میگذره و در تمام دنیا میبینیم یادبودهای متفاوتی داره برگزار میشه و یاد این عزیزان که با آرمانهای انسانی که داشتن به خاطر اون آرمانشون اعدام شدن و در همین رابطه ما مهمه به خاطر اینکه هیچ وقت جنایتی که اتفاق میفته شما هیچ وقت نمیتونید به فراموشی بسپارید این فراموش نخواهد شد و امر ما در واقع اینه که ما میخوایم دادخواهی ما اینه که باید اونایی که این جنایت رو کردن باید بیام تو دادگاه های مردمی و بگن از حقایق روشن بشه ما همزمان میبینیم که با کشتاری که در ایران اتفاق افتاد با دهه شست و با تشکیل خاوران و خاوران ها که در سراسر ایران وجود داره مادران خاوران جنبش دادخواهی رو شروع کردن و بنیاد گذاشتن و در ادامش ما میبینیم همچنان این جنبش ادامه داره الان و با هر اعدامی در ایران همین امروز میبینیم عکس از ایزانشون و صدای خانواده های اونا دادخواهیشون بلند میشه و خواهان روشن شدن حقایق هستن و از این جنبه به نظر من ما همه کسایی که دنبال دادخواهی هستیم شوهر این هستش که ما فراموش نمی کنیم. و نمی بخشیم تک تک اینا رو باید ببریم تو دادگاه های مردمی برای روشن شدن حقایق هستش اهمیت این شعار چیه دقیقا؟ ببینین من شاید توضیح که دادم برای ماها ماهایی که عزیزامون از دست دادیم برای ماهایی که تو زندان بودیم برای مردمی که هر لحظه الان زیر شلاق جمهوری اسلامی هستن نمیشه به فراموشی سپرد از این جنبه اهمیت این قضیه برای ما همیشه با در واقع ما داریم باش زندگی میکنیم هر روزه تو مغز ما هستش ولی برای اینکه این جنایت تو این جامعه اتفاق نیفته و پایان اعدام ها پایان زندان ها و پایان شکنجه به نظر من دادگاه های مردمی از این نظر مهمه که ما این دادگاه ها رو تشکیل بدیم و بحثیه که بخشیش رو مطرح میکنن چی رو باید ما ببخشیم ما جنایت کردن عزیزامون گرفتن چی رو به طور واقعی چی رو باید ببخشیم بخشیدن یعنی چی هنوز هرچند امسال متهمین دارن صحبت میکنن من فکر میکنم شاید لازم باشه بگم امسال چه اتفاق افتاده همزمان که 28 سال از دوران فقط سرکوب سال 67 گذشته ما میبینیم که یکی از بنیانگذارانی که جمهوری اسلامی منتظری بود تو دهه شست بود تو اعدام ها همین دوران شرکت داشت یکی از با پایگزاران جمهوری اسلامی در واقع و از کسای بلایت فقی اعتقاد به بلایت فقی داشت این نواری پسرش منتشر میکنه 
که هرچند ما اینها شاید بینندگانتون در یک فرصت حتما میدونن ما یه دادگاهی داشتیم به اسم دادگاه مردمی ایران تهرونات ما فیلم منتظری نشون دادیم در اون دادگاه که گفت این کشتار اتفاق افتاد ولی ویژگی این نواری که الان پخش شده اینه که صدای کسایی که تو دادگاه های به اصلاح مرد بودن یعنی اونا کسی حکم صادر میکردن صدای اونها هستش در 22 مرداد یعنی تاریخ داره گفتن خودشون اقرار کردن که همه رو کشتیم دیویست نفر مونده اجازه بدیم دیویست نفر رو بکشیم این مهمه و با صدای چندشاور خنده هاشون در این نوار که مشمعز کننده است که جنایتکاران چجوری از مرگ می قبلن. و اینه که این ویژگی رو امسال داده که شخصا من به عنوان یکی از فعالین اینجون میشه دادخواهی اسمشو میذارم امسال سال متهمین دارن هر میزن ما بیش از 35 سال ما فعالین شاکیان جمهوری اسلامی داریم حرف میزنیم داریم تو رادیو تو همین رادیوها تلویزیونایی که وجود داره کتاب ها نوشته شد مراسم ها گرفته شد خانواده ها تو ایران مبارزه و سیر شروع کردن ولی امسال من به نظر من ما جنبش دادخواهی وادارشون کردیم و در عین حال بحران خود رژیمه درگیری جناهی و هر کدوم دارن برای هم پرونده درست میکنن و میگن این ما نبودیم همش دارن میگن نبودیم من اینجا لازم میدونم یه نکته رو بگم تمام این کسایی که الان در قدرتن و تمام این کسایی که تو رهبری جمهوری اسلامی همه در این جنایت نقش داشتن تک تکشون اصلا برای من اصلاح طلب با یا هیچ معنی نداره تمام رفسنجانی یک روزی تا در مام این اعداماس امروز اسمش رو به اصطلاح گذاشته اصلاح طلب در صورت که همین الان از این اعدامات دفاع کرده و گفته رهبر رو نباید اسمش رو اینطوری بیاریم و خود تو همین نوار منتظری نگرانیش از آینده اسلامه میگه اسلام رو شما داریم بدنام میکنی باز از حفظ نظامه میگه نمیخوام از خمینی چهره بد نشون داده بشه و این مجموعان الان بحثیه که به نظرم همینطور که دادگاه های مردمی ایران تبران یک نقطه عطفی در مبارزات دادخواهی مردمی ایران بود امسال هم سالی که شاکیان وادار کردن و متهمی دارن هر میزن و ما میبینیم یکی یکیشون دارن اعتراف به این جنایت میکنن و خیلی جالبه بعضی از این جنایتگارا دارن دفاع میکنن از جنایتی که کردن ما همیشه میگفتیم که اینا این کارا رو کردن و امروز دارن از اون جنایت ها دفاع میکنن اگر بتونین به طور خلاصه بگین دقیقا دهه شست چی شد چند نفر کشته شدن چطوری کشته شدن تجربه شخصی خودتون چی بوده ببین دهه شست میدونی شما واقعا روزانه صد نفر دیویست نفر سی صد نفر داشتن ادام میکردن حتی اسم بعضی از این کسا رو نمیدونستن به خانواده ها میگفتن بیاین شناسایی کنین به نظر من سرکوب یک انقلاب یک انقلاب بزرگ در ایران و میخواستن این انقلاب رو یه طوری سرکوب میکردن و سرکوبش هم با ایدام انقلابی با انقلاب مارکسیستا با کمونیستا و آزادی خان و اینجا من لازمه به برای بینانگاه یه توضیح بدم ببینید اینا تصمیم به کشتار مرتدین به اصطلاح اینا بی خدایان کرده بودن در خرد تیر سال ش... خرداد سیزه خرداد سال شست دولت رجایی تصمیم میگیره یه قبرستانی رو اختصاص بدن به کسایی که مذهب ندارن و اون رو اسمش رو گفت گذاشته بودن لعنت آباد که به همت مبارزات مادران شد خاوران گلزار خاوران شد و این کشتار دهه شست تو روزنامه های خود رژیمه ببینیم ما با کسایی که دیروز تو تظاهرات ها بودیم فردا صبح می اینا رو دستگیر میکردن صداشون از رادیو میشنیدیم که میگفتن این اعدام کردیم از تلویزیون میشنیدیم به طور واقعی من نمیتونم بگم چند هزار نفر اعدام کردم و این اوجش تا سال 63 بود تا 64 بود یکم تخفیف پیدا کرد دوباره از 66 شروع شد که 67 دیگه کشتاره درای زندان بسته شد که من نمیدونم هم تر اون دوره در زندان بودم هم سال 67 تجربه تو زندان دارم تمام درای زندان در ایران بسته شد و در یک مدت کوتاهی و یک دادگاه های یک داد دو دقیقه ای با اینکه خدا رو قبول دارین یا نه جریانتون رو قبول دارین و برای مجاهدین 
ساز مجاهدین رو قبول دارن یا نه و همین خیلی کوتاه و خیلی کوتاه همین هیئت مرگ که صداش الان هست تصمیم گرفتن و روزانه بالای دیویس نفر صد نفر داشتن اعتام میکردن دهه شست دهه خونینه البته الان وقتی که ما داریم راجع به اون دهه صحبت میکنیم میبینیم همچنان اعدام ها به شکلی ادامه داره زندان ها رو میبینیم و برای همینه که به نظر من دادخواهی ما و هر روز صحبت کردن ما و برای روشن شدن حقایق ما چون ببینیم جنبش دادخواهی دو ایران یه جنبش جدیدیه نوینیه من خودم از شاکیان سواکی ها کسایی که شکنجگر زمان شاه بودن هستم چون در اون, خان... در اون دورانم درگیر همین مسئله زندان بودن برادرم بود و اون دوره جمهوری با به قدرت سیدن جمهوری اسلامی ما همچین امکانی نداشتیم زود گرفتن و بستن همه کارو خودش ما رو سرکوب کردن و برای همین به محصی که دهی شست سرکوب شروع شد به نظرم در کنارش یه جنبش دادخواهی شروع به شکل گیری کرد و الان ما ببینیم این جنبش واقعا قبیه تو ایران معترضه و داره مبارزه میکنه و ادامه میده تا زمانی که به نظر من تک تک اینا رو مبارد پای میس محاکمه و میکنیم این کارو و مردم میتونن این کارو بکنن و به امید اون روزی که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و تک تک اینا رو ببریم پای میس محاکمه نظرتون در تو انتقام چیه؟ من علیه انتقامم انتقام رو قبول ندارم در یک جامعه که انتقام وجود داشته باشه هیچ وقت چوبه های دار برداشتی نمیشه و همیشه چوبه های دار هست زندانه و من فکر میکنم تجربه ای که با خیلی از کسایی که عزیزای خودشون از دست دارن همش به نظرم تو یه چیزی با هم مشترکیم ما خواهان انتقام نیستیم ما خواهان, شد... خواهان روشن شدن حقایق هستیم و نمیگذاریم از این مسئله چون جامعه ایران یک بار باید این تجربه کنه به نظر من بهترین تجربه مادران آرژانتین هستن و در این جامعه دارن همچنان مبارزه میکنن خیلی تجربه خوبی بود اونها علیه انتخاب هن. ولی همه اینا رو دارن میبرن پای دادگاه و ما من خودم به عنوان یه فعال جنبش دادخواهی ارگوی من خیلی مادران آرژانتین هستن مادران خاوران هم واقعا یه نمونه هستن فکنم برای کل جهان مادر خودتونم یکی از رئیسای رهبرای مادران خاورانه یه خورده در آن توضیح بده ببینین واقعیتش اینطوری مادر خودم و خیلی از مادر از مرداد سال 62 اونجا بود و الان سال 95 و همچنان در اونجا حضور داره مادران خاوران رو دستگیر کردن مادران خاوران رو بردن عکس گرفتن مادران خاوران رو گفتن تعهد بدین نیان مادران خاوران گفتن شما خسته میشین ما خسته نمیشیم اون اوایل همه جمعه ها مادران خاوران اونجا حضور داشتن و الان میبینیم زمانی که در خاوران بسته است همچنان میرن پشت در گل میزنن و به نظر من مادران خاوران نمونه بسیار خوبی برای امر دادخواهی در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه نیمدن و جمهوری اسلامی رو بادار کردن امسال سال 67 در خاوران باز شد و خاوران رو گلباران کردن حتی اگه در خاوران باز نبود باز گلزار خاوران رو همیشه ما گلباران خانواده ها کردن مادران خاوران استادگی کردن و مادران خاوران الگویی شدن برای امر دادخواهی که ما الان میبینیم نمونش مادر ستار بهشتیه که چه تلاشی داره برای امر دادخواهی میکنه شعله پاک روان و من چون فرصت برنامه نیست میتونم تعداد زیادی از مادرانی بگم که الان با اکسای بچه هاشون تو خیابون های ایران هن و میخوان حقایق روشن بشه برای همین ویژگی مادران و خاوران عقب ننشستن ایستادن محکم ایستادن و خیلی جالبه یاد مادر ریاهی عزیزم میخوام اینجا گرامی بدارم وقتی اینو بردن تو کمیت مشترک گفت یعنی تو از همین کمیته های چیز گفتن شما هم کجا هم دیگر پیدا کردی که اینقدر متحدین گفت شما ما را آشنا کردین شما عزیزترین عزیزای ما رو گرفتین شما سالها ما رو بردین جلوی زندان یک روز به ما گفتین بچه هاتون رو کشتین و این یک نمونه بارزی از استقامت مادران خاورانه که همینجا ادای احترام میکنم به تمام مادران خاوران و به خصوص متاسفانه امسال تعدادی رو از دست دادیم و نتونستم بمونن و دادگاهی این جنایتکاران رو ببینن 
به عنوان آخرین سوال چه احساسی میکنین وقتی کسایی هستن که میگن یه بخش اصلاح طلب توی جمهوری اسلامی هست اینا فرق میکنن حقوق بشر براشون اهمیت داره ببینین واقعیتش اتفاقا همین الان من ببینم کسایی که حرف ما رو قبول نمیکردن و میگفتن باید سازش کنیم اینها اومدن میگن دیدین نوار شنیدین واقعا ما سی پنس و شاکی هم داریم حرف میزنیم چی حرفای ما یعنی ببینید شاکی به نظام اولین مسئله خود شاکیه کسی که دیده شاهد دادگاه بوده عزیزش رو از بغل دستش بردم و اصلاح طلب ها الان دارم میگن نوار شنیدین که برای من شخصا چون توی این مصاحبه خیلی از من سوال کردن که تو احساس چی بود گفتم من خودم وقتی دیدم فقط یه احساسی دارم که اینکه اینا چقدر وقیه هن و صدای حیات مرگ برای من دردناک بود شنیدنش ولی ما این خبرها رو میدوستیم و جهت اطلاعی بینندگانیتون بگم تو کتاب منتظری اومده بود تمام اینها ولی به اصطلاطور الان جنا درگیری جناهی وقتی هست مدن صداش رو پخش کردن و منتظری هیچ نقدی به سال دهی شست نداره تا شست و هفت که کشتن هیچ حرفی نداره و الان و اصلاح طلبا همیشه تو رشیم ببینید درگیری جناهی بوده از زمانی که ما تو زندانم بودیم همین درگیری وجود داشت ولی برای حفظ نظام با هم توافق دارن برای اعدام توافق دارن برای شکنجه و زندان توافق و برای سرکوب مردم همشون با هم هم. هیچ فرقی با هم دیگه ندید خیلی ممنون با تشکر از شما که این وقت در اختیار من گذارید We hope you enjoyed this informative interview um, Iran Tribunal is such an important campaign and a campaign which actually has opened up a period of history recent history of Iran the Islamic regime of Iran massacred a lot of political prisoners. And this campaign is opened up the file and they want justice for the survivors. It's such an important thing. And Mercedes is one of those people who's been instrumental in organizing this with quite a few other people. And I really, whenever I listen to her, you could see that the need for justice mm. against the you know, atrocities committed by the Islamists in Iran it's so important. Yeah, it's a bleak period in Iranian history. Hundreds, I mean, the, the numbers are, you know, I think 30,000 just in that period of the 80s where political prisoners were executed, sometimes with uh, a few minute trials uh, or simple questions of are you, uh, you know, do you believe in God if you said no, off to execution? Are you still standing with your political affiliation if you said yes? off to executions. Lots of people were killed, many of them buried in mass graves, like the Khavaran one that she mentioned. And of course, you know, despite the sort of repression and the continued arrest and harassment of families of those who've been killed, this resistance, like the Argentinian mothers, the mothers of Khavaran, and, uh, you know, the sort of the survivors fighting, not for, not for retribution, but for justice. And yeah. I think that is really beautiful. And that's important. So yeah. thank you to the Iran Tribunal campaign and all the activists. And the lovely mothers of Khawaran. We love you. The insane fatwa this week is from none other than Ayatollah Khamenei in Iran the supreme spiritual leader. The big one. The big one, yep. And he said, um, the big doofus, he said that women uh, cycling in the public space is haram because it will attract men. Cycling? Yes, it attracts men. Cycling? It's those thighs. The men, the women cycling. Ah, the thighs moving. So remember when ISIS said, don't smack your thighs, otherwise you'll off with your heads because it, the women's thighs are so... Islamists, driving, cycling, they've got thighs. something, yeah. Is it, do they have something against women, do you think? <laughs> no, it's, no, it's, it's a cycle. Just, it's they, it's they're a, against bicycles. It's a bike, so they yeah, don't, like, they don't bike. like bikes. Nothing to do with women. <laughs> <laughs> and he's, he said that it causes chaos in society, it causes corruption. Yes. Uh, we've been called corrupt as well <laughs> by the Iranian regime, so... Um, you yes, know, I think uh, he just... Do you think anybody's going to listen to him? Um, no. I think there's a huge cyclist movement in Iran, environmentalists, you know, all of those. But no one listens no, to just, him about to anything. Stop. This is stupid, five bars. <laughs> The 
The slice of life this week is from Saudi Arabia and this fantastic campaign against male guardianship rules. Now these are very serious rules in the sense that women cannot do much without the permission of a male guardian. They can't sign papers, they can't be released from prison, they can't travel without permission of a male guardian. So it, it does infantilize women and it restricts them to a great extent. And the huge resistance in Saudi Arabia is beautiful. And we want to support that. It's gone and viral, hasn't it? Yeah. Amazing, you know, a, a society which is written off as complete Islamist, you know, in the sort of mind of the media, and you suddenly you'll see this huge resistance led by women and their supporters, and we want to support them. Definitely. Watch this piece. Or we'll finish our program with this piece of uh, a video that actually nails it nicely. But before we finish. We hope you enjoyed our program for this week. And until next week, from me and Maria Namazi. See you. Bye. Bye bye. Hey, Jabet, Lena, the Ar. It's a shame to let her go back. I'm Mariam Namazi. And I'm Fadi Bospuya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And yeah. we, we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo breaking, free thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt and that's why the, you need to support us we are and the alternative voice in Middle East and North Africa of corruption and immorality so do support us here's a short video from patreon that explains how you can help us with even just one dollar a week that's nothing support us patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators it's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or web comics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.